Bueno, y finalmente se obtuvo dictamen para la ley bases, la segunda versión de la ley bases, la mal denominada ley ómnibus, como decía Adorni en su momento, es la ley bases, como se le tiene que referir, y tuvo muchas modificaciones, porque en un momento abarcaba tanto, empezaron las tensiones, las negociaciones, las presiones, y finalmente algunas modificaciones se lograron. Largas semanas de negociaciones en la Cámara de Diputados que culminaron ayer con el dictamen para que el lunes, entre el, las 11 de la mañana y el martes, en lo que se prevé que sea una maratónica sesión, se apruebe, ¿eh? según Guillermo Francos al menos, se apruebe la ley bases. Pero vamos a analizarlo con Paola Suban, que es la directora de Suban Córdoba, que permanentemente eh, contactamos ¿no? por diferentes encuestas, por la lectura política de, de nuestra realidad, que todo el día nos, nos da noticias, todas las semanas, todos los días. Eh, ¿Qué significa este, este dictamen y qué, a qué renunció el gobierno en las negociaciones frente a las exigencias, por ejemplo, de algunos gobernadores? Hola Paola, Paula te saluda, buen día. ¿Qué tal Paola? ¿Cómo estás? Buen día, buen, buen día, día a todos. Bueno, ¿cómo, cómo analizamos esto? ¿Qué, ¿Qué se resignó por parte del gobierno? Eh, hay muchas empresas que iban a ser privatizadas que se redujeron de una veintena, incluso más a ocho, por ejemplo. El impuesto a las ganancias que se restituye. Bueno, hay, hay, hay varias cosas. La oposición dialoguista insiste con el impuesto al tabaco, la reforma laboral, el paquete fiscal. Hay mucho, ¿no? Entonces, ¿por dónde comenzamos? Hay mucho para analizar porque es una ley que abarca muchos temas y toca eh, muchos intereses, intereses ciudadanos, intereses políticos, intereses empresariales también. Eh, y como vos decías, este, se han analizado muchos temas, pero me parece que el, que el dato más relevante de esta, de esta media aprobación, maldicha media aprobación de diputados eh, ayer, eh, tiene que ver con una cuestión que necesitamos analizar a veces un poco entre líneas de lo que eh, nos dice el Gobierno Nacional y de lo que alcanza a manifestar la oposición también. Mm. Creo que tiene que ver con algo que preguntábamos en el último informe que hicimos en la consultora, que es quién le pone límites a mi ley, mm. ¿no? Eh, antes de las elecciones, mucha gente decía, bueno, no va a ser todo lo que... Eh, todo lo que dice, o hay cosas que son tan descabelladas que es impensable eh, creer que se van a, a efectivamente convertir en políticas públicas. Bueno, esa es una eh, herramienta que la opinión pública tiene, de alguna manera, para poner límites a las acciones de gobierno, sea el gobierno de Javier Milei, o sea el gobierno de Alberto Fernández, o de Macri, o de Cristina, ¿no? Eh, una de esas herramientas es eh, salir a la calle a manifestar por algunas eh, cuestiones que me parece que para los argentinos eh, son un consenso mayoritario. Y de nuevo, perdón que sea tan autorreferencial, pero lo medimos en nuestro último estudio, eh, que es el tema de la educación pública. Uh -huh. Casi eh, nueve de cada diez nos dijeron que eh, la educación pública es un derecho eh, y que no debe ser modificada, eh, modificado el régimen que tiene la educación en nuestro país. Entonces, esos consensos sociales mayoritarios también empujan ¿no? a ciertas modificaciones o a conservar algunas, algunos derechos ya conquistados desde hace mucho tiempo atrás en nuestro país, como es la educación pública en la Argentina. Y ahí eh, la educación pública, bueno, ayer Manuel Adorni, el vocero presidencial, que es, es el único que eh, hace comunicación, porque hay una, un déficit comunicacional importante en el gobierno y por eso eh, tal vez eh, se noten un poco más los problemas, además de lo que hace el presidente también, cuando hace lo que hizo en la gala de la Fundación Libertad, ¿no? es, es, esta especie de stand-up eh, socarrón y burlesco es eh, negar, por ejemplo, con respecto a lo que mencionabas, Paola, de la educación pública. Nosotros nunca dijimos que íbamos a 
eh, privatizar las, la, las universidades públicas, dijo Manuel Adorni. Pero lo que no explica es que su plan de gobierno habla de un desfinanciamiento que lleva a la universidad pública a, a su extinción prácticamente. ¿no? Hay, una, hay una cuestión comunicacional muy importante. Sí, yo creo que el gobierno tiene varios interlocutores eh, comunicacionales que no siempre aparecen como eh, interlocutores oficiales, pero que de alguna manera van eh, marcando un poco el paso de lo que va sucediendo. Pero por otro lado también, eh, una cosa es lo que los interlocutores comunican, incluido el propio presidente, que al otro día de la marcha, lo primero que postea es una foto de un león tomando de una taza que decía lágrima de zurdo. Sí. Eh, independientemente de lo que se comunica, hay una eh, acción eh, que no se corresponde con esa comunicación. ¿Qué quiero decir? Eh, Finalmente no se va a vender el cine Gumón en Buenos Aires, finalmente no se va a cerrar el Inca, finalmente eh, después de esa publicación el presidente eh, publica un tuit donde dice no vamos a desfinanciar a las universidades, finalmente se baja la ley bases y se renegocian varios puntos, por lo tanto esta ley base que se está aprobando ahora, nos guste o no nos guste lo que dice y lo que contiene, es una ley que se ha renegociado en varios de sus puntos, uh -huh. eh, la reforma laboral, la reforma fiscal, eh, esto, estas privatizaciones de las que vos hablabas recién. Entonces, una cosa es la que se dice y la que se comunica para el núcleo duro del de, eh, oficialismo, eh, que, que consume este formato de stand-up del presidente en el que eh, gusta de eh, agredir a veces muy violentamente a distintos actores y otra cosa es lo que finalmente después eh, se termina llevando a la práctica. Eh, los, las consecuencias de lo que finalmente se termina llevando a la práctica pueden no gustarnos pero de alguna manera son producto también de algunos límites que, como decía antes, ¿no? la ciudadanía, la política, los sindicatos, eh, un clima de opinión imperante también va imponiéndoles de alguna manera y límites y tiempos al gobierno de Javier Milei. Eh, hace más de 100 días que asumió, todavía no logró que el Congreso eh, apruebe, bueno, estamos en las últimas instancias, pareciera ser, pero le ha tomado todo este tiempo lograr que el Congreso eh, le apruebe esta ley bases, mientras tanto está gobernando con un DNU que también va a tener que ser eh, rubricado y aprobado por el, por el Congreso Nacional. Uh -huh. Es decir que dentro de todo lo que eh, podemos... Eh, concordar o no con el gobierno nacional, la realidad es que eh, las instituciones quizás mucho más lentamente de lo que necesita la sociedad, la ciudadanía, que la está pasando realmente mal con eh, este brutal ajuste que, que ha implementado el gobierno nacional, bueno, la realidad es que... Que fue festejado. Nosotros, que fue festejado Mucho en cadena nacional, pero, ¿no es cierto? Claro. Fue festejado, él lo considera como un logro. Eh, sí, 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 es un logro, eh, un logro mmm, para la macro, uh -huh. que quizás muestra algunos indicadores eh, mmm, prometedores, aún no son positivos, son prometedores. Eh, hay que ver el comportamiento del de indicador que más preocupa a la ciudadanía, que es la inflación. Hay proyecciones del 7, del 7 al 9% para la, los nuevos índices que se van a publicar en breve de algunas consultoras privadas. A lo mejor vos tenés algún dato ya en previo. Sí, yo escuchaba esta mañana de algunas consultoras, eh, las más optimistas hablan de un 8%, las más pesimistas de un 11%. La realidad es que si baja del 10%, eh, va a ser un gran festejo para, para el gobierno nacional, 
Y por supuesto, para una ciudadanía que eh, empieza a ver cómo se descomprime un poco su situación, lo que sucede es que también eh, vamos a ver en el mes de mayo y quizás en junio también, todavía los coletazos de un incremento en las tarifas que no ha impactado totalmente aún. Claro, ¿no? las boletas empiezan a llegar a partir de la semana que viene. Sí, pero además eh, hay una quita de subsidios que todavía no se implementó, que se va a implementar a partir del mes de mayo y que no sabemos si la vamos a ver en mayo o la vamos a ver en junio. Eh, los indicadores más optimistas de, de, de la reducción de la inflación son indicadores de consultoras que no toman en cuenta los precios estacionales y que no toman en cuenta eh, los eh, subsidios, la quita de subsidios de las tarifas energéticas. Entonces, bueno, digo, estamos en una situación eh, compleja todavía. Sí, y aparte se viene un nuevo aumento de combustible, tengo entendido, a partir de mayo de un 8% o 9%. O 9%. Digo, eh, entonces, como volviendo, y ya vuelvo a la ley bases, eh, por la que te contactábamos, ¿quién le pone límite? ¿no? En el informe que, en el último informe del domingo de datos, eh, ¿quién le pone límite a, a un gobierno que por ahora tiene eh, el apoyo de, de la gente que lo votó, que algo se vio en la marcha multitudinaria, federal, por la universidad pública a nivel nacional, el pasado 23, pero que empieza a sentir los embates de todos esta, estos elementos que estamos nombrando, ¿no? la quita de subsidios, el aumento de tarifas, la pérdida del poder adquisitivo, a pesar del Excel que se festeja de eh, el, la inflación que va bajando y, y el PBI y demás, ¿no? esto que sostiene como una bandera de eh, la libertad avanza Javier Milei. Sí, yo creo que, que no podemos hacer una lectura... Eh, lineal, ¿no? Tenemos que, hay, hay que profundizar en, en distintas cuestiones. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, el hecho de que haya ahí habido un millón de personas en la marcha por defensa de la educación no quiere decir que el presidente Milley haya perdido el apoyo que eh, venía teniendo desde que asumió. Para hacer un, un raconto rápido, desde que asumió, el presidente perdió entre 10 y 15 puntos en su consideración positiva, tanto en su imagen como en la valoración de gobierno, en los primeros días. Pero después se estabilizó. Ajá. Y a pesar de la cantidad de medidas y la cantidad de políticas y la cantidad de eh, declaraciones, a veces infamantes, agresivas... Eh, la cantidad de frentes de conflicto abiertos con sindicatos, con, eh, con el Congreso, con la cultura, con la ciencia, digo, tiene frentes de conflicto abiertos con prácticamente todos los actores de la sociedad. Y a pesar de eso, su consideración pública eh, se ha mantenido estable entre un 40 y un 45%, depende de cómo lo midamos. Entonces, ¿qué nos indica esto? Por un lado tenemos un 45, 40%, 40% que apoya a la gestión, a las políticas del presidente Milley, y por el otro lado tenemos un 50, 52% que está en desacuerdo con lo que está llevando adelante el gobierno. Eh, esto nos indica que tenemos una nueva grieta en la Argentina, que este eh, escenario de tercios, que habíamos visto eh, previo a las elecciones, hoy se convierte nuevamente en un escenario de dos mitades. Eh, una mitad que tiene un presidente con un núcleo duro, muy dogmático y muy eh, casi, te diría, con, un, con una fe hasta mística o religiosa en, en, en lo que hace el presidente Milley, y un diferencial que viene del PRO, que viene de otros actores muy desencantados con las gestiones anteriores, tanto de Macri como de Alberto Fernández. Y enfrente hay un sector que todavía no encuentra, que está en desacuerdo con el presidente, pero que todavía no encuentra una representación. Uh -huh. Y esa representación que debería estar... 
eh, quizás eh, interpretada por los sectores de la oposición, está muy fragmentada. Muy fragmentado el radicalismo, no sabemos al día de hoy cuál es el radicalismo, o, o mejor dicho, eh, no hay una posición unificada, un discurso unificado del radicalismo, porque hay miembros del radicalismo dialoguistas con el presidente Miley y miembros del radicalismo eh, muy opositores a todo lo que hace Miley. Uh -huh. eh, tenemos un peronismo que mmm, todavía no tiene eh, un eh, liderazgo que haya levantado la voz y que sea representativo de todo ese universo eh, que, que muchas veces aglutina eh, debajo del paraguas del, del peronismo. Tenemos una izquierda que no tiene un acompañamiento social masivo eh, y entonces hay eh, muchos actores que no encuentran un, una narrativa todavía con la cual eh, pelearle de tú a tú a, al presidente Milán. Entonces me parece que hay que darle tiempo, me parece que las instituciones muy lentamente, mucho más lentamente de lo que desearíamos están funcionando, están poniendo límites a la gestión del presidente Milei, que pueden no gustarnos, que pueden parecernos escasos, pero que está de alguna manera eh, eh, activando un mecanismo para este, decir, bueno, hasta acá eh, llegamos, eh, al otro día de la marcha, sectores de la oposición convocaron a una sesión para uh -huh. tratar el tema de la educación y el oficialismo decidió no acompañar, no dar quórum. Eh, sí, hay muchas pero, contradicciones, digo, pero ahí... también la CGT está sentándose a, eh, a, a negociar con el gobierno y esto está dentro de los puntos, ya para finalizar, eh, de lo que te quería preguntar, ¿cuáles son los, los, los puntos fundamentales de la ley bases que se va a tratar la semana que viene, que obtuvo eh, el dictamen finalmente, después de una serie de reformas y negociaciones? Eh, la reforma laboral tuvo ahí su pata en la CGT negociando y sacando algunos puntos preocupantes, pero otros no los pudo negociar, otros están ahí en esa ley bases, y es uno de los sí. puntos a, a atender. ¿Cuáles otros considerás... Eh, como relevantes en, en el momento de que sean tratados y decir, atender, a ver cómo, cómo se va a resolver y si se va a aprobar o no finalmente. Bueno, yo puedo hacer un análisis político, más no un análisis económico. Uh -huh. La realidad es que eh, el paquete de reforma laboral, eh, mmm, si lo miramos en términos de derechos de los trabajadores, es un retroceso con respecto a la ley vigente. Eh, porque lo que hace es precarizar todavía más eh, al, al trabajador. Eh, extiende eh, los plazos de prueba para empresas, eh, para pymes y, y grandes empresas. Eh, despenaliza mm, contratos despenaliza, que hacen en negro. ¿sí? Despenaliza la, la, la contratación en negro o quita multas, mejor dicho, para sí. la contratación en negro. Bueno, hay toda una serie de... de de temas que parecen ser un retroceso en términos de derechos para los trabajadores. Ahora, eso va a impactar en el mercado laboral para que las empresas eh, tengan más posibilidades de contratar a más trabajadores y así reducir eh, el desempleo, la verdad es que no lo sé. Lo que sí creo es que el, el trabajador en relación de dependencia va a estar más desprotegido con esta nueva ley. Lo que sí eh, hay que decir es que, eh, lo, repito lo que decía antes, ¿no? hay mecanismos a través de los cuales se están pudiendo negociar algunos términos de eh, todas estas modificaciones que intenta llevar adelante el gobierno nacional, que no parece eh, propenso ni dispuesto al diálogo, a la búsqueda de consensos ni a las negociaciones, y que de todas maneras el sistema... Eh, no, no, no quiero concentrarme en un partido político en particular, sino que el sistema está funcionando de manera tal de que eh, ejerce algún tipo de control y algún tipo de límite eh, para la, la gestión o para los avances del presidente. Le van a dar las, eh, las 
funciones extraordinarias, eh, no lo sabemos todavía. Esto todavía tiene que pasar por el Senado de la Nación, todavía se tiene que tratar también el DNU, falta mucho eh, para discutir, eh, pero la verdad es que los, los tiempos apremian, sí. la, como decíamos, y lo reconoció el propio presidente, lo, lo dice cada vez que puede, ¿no? Eh, marzo va a ser un mes muy complejo, eh, tenemos por delante el pacto de mayo, que sí. todavía no sabemos si se va a firmar o no, eh, ¿cuál es? hay algunos gobernadores que se han manifestado que van a acompañar y otros que todavía... Sí, no han, eh, Córdoba entre ellos. Sarsora este, dijo que sí, que acompaña, ¿no? Y que hay que darle, Sarsora ayer estuvo en Río sí, Cuarto y que, y que hay que darle las herramientas, la vicegobernadora decía que hay que darle las herramientas para la gobernabilidad a, a mi ley, pero bueno, hay que atender también los costos que eso implica. Estaremos atentos y estaremos consultándote seguramente y leyéndote, como siempre, Paola, un gusto. Como no, un placer, muchísimas gracias, buenos días. Buenos días, Paola Suban de Suban Córdoba, la consultora que eh, hace análisis políticos y que eh, tiene una lectura muy interesante con gráficos y muy pedagógicamente explicando los conceptos ¿no? que aborda, aborda semanalmente, todo el tiempo con la realidad que no para de, de darnos de comer, digámoslo así.